Hujambo na karibu sana katika kipindi cha mizani ya wiki kinachoangazia matukio muhimu yaliyojiri ndani ya nchi kwa wiki hii nomalizikia leo. Palikuwa na mambo mengi sana ikiwemo hayo masuala ya kilimo ambayo eh, Rais Samia Sulu Hassan alizindua eh, jukwaa la kilimo na baraza la kilimo litakalofuatilia na kumshauri namna ya kuangalia kwa namna gani kilimo kinakuwa eh, sehemu ya kukuza uchumi wetu uchumi wetu. Lakini ndani ya wiki hii pamekuwa na mambo mengine tunakumbukizi ya kifo cha hayat Dr. John Pombe Joseph Makufuli na miaka miwili ambayo imetimia Rais Samia Suluh Hassan kushika hatamu ya uongozi kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Ameri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama. Miaka hiyo miwili pia inaenda na sambamba na kumbukizi ya kifo cha mtangulizi wake Rais Dr. John Pombe Joseph Makufuli. Anakuwa mwanamke wa kwanza kuwa rais wa nchi lakini pia kwa kanda ya Afrika Mashariki lakini ni wa pili kwa Afrika kwa maana kwamba nchi eh, nchi Ethiopia tayari na eh, ilishawahi kuwa na rais huyo mwanamke na inaye hivi sasa kuna mengi ya kujadili katika miaka miwili ya uongozi wa rais Samia Suluh Hassan lakini katika kujadili hii hili ambayo ndio mada inatuleta katika mizani ya wiki ni nao wageni wangu ambao watashirikiana nami kwa takriban dakika tano ili kutupitisha katika mambo tofauti tofauti ni naye mama Ana Margaret Abdullah. Yeye aliwahi kushika nafasi mbalimbali za uongozi katika nchi hii wakati akiwa ya waziri wa afya eh, na kumbuka miaka hiyo basi naibu wake alikuwa eh, rais wa sasa wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi. Na vile vile wakati alipokuwa waziri wa ujenzi naibu wake alikuwa hayati Dr. John Pombe Joseph Makufuli. <laughs> Karibu sana mama Ana Asante. Nashukuru. Asante sana. Siko naye peke yake tu. Nina nao watu wengine hapa e, waliwahi kuwa viongozi katika maeneo mbalimbali. E, Ninae e, David Kafulila, huyu hivi sasa ni kamishna wa ubia kati ya se, sekta binafsi na serikali. Lakini nakumbuka aliwahi kuwa mbunge, e, aliwahi kuwa mkuu wa mkoa na alivyokuwa bungeni alikuwa machachari sana kwa kuibua hoja mbalimbali. Karibu sana. Shukran sana. Asante sana. Mm. Ninaye mwanahabari mkongwe lakini vile vile yeye e, ni mwenyekiti wa e, mambo masuala yale ya katiba jukwaa katiba huyu ni mama e, mama analia ananilea ana, ana, ana nkia karibu sana asante sasa mbona umeshtuka sana ilipotaja <laughs> jukwaa katiba lakini mwanahabari mkongwe na aliwahi kuwa mwenyekiti wa tamwa miaka hiyo. Ah, mkurugenzi mtendaji. Mtendaji wa tamu. Mm, unajua mwenyekiti unachagulia kwa kura. Mm. Sasa si sio rais. Si rais. Sawa sawa. Kule Dodoma ninaye Dr. Lilian Maka, Makalala. Ye ni mwadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma na mratibu wa kitengo cha jinsia. Karibu sana. Asante sana. Habari za Dodoma huko? Dodoma huku hatujambo, mm. tunaendelea vizuri, hali ya hewa ni nzuri. Mm -hmm. Jua kidogo na upepo kidogo. Sawa sawa. Tunafanya tathmini ya utendaji wa Rais Samia Sulu Hassan kwa kuzingatia eh, mwaka mmoja ambao miaka miwili ambayo hivi sasa yuko eh, madarakani. Mama Ana Abdallah, unamuona Dr. Samia Sulu Hassan ni kiongozi wa namna gani? ukitathmini miaka hii miwili ambayo amekaa madarakani miaka miwili ya uongozi wa dr Samia Suluhu Hassan kwa kweli ameweka historia sio tu kwa nchi yetu mm. nafikiri ameweka historia katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki mimi nasema hata na Afrika kwa sababu katika miaka miwili ukiangalia mimi nimehudumu nime mm. au zote za utawala wa nchi hii mm -hmm. na nilikuwa mtendaji ndani ya serikali hizo katika huko nyuma ninaye shuhudia sasa katika miaka miwili hii ninaye shuhudia mm. ni tofauti kabisa na nilivyo shuhudia miaka hiyo ya huko nyuma mpaka hivi ninavyosema miaka miwili. Mm -hmm. Huko nyuma tuna, hata tukienda bungeni nafikiri na tuguka fulira hapa shahidi. Tunapitisha bajeti hakulikuwa hakuna hela. Unakwenda wizara haina hela. Miradi ilikuwa haiendi, madeni chungu mbovu. 
leo leo fedha inayotoka ndani ya wilaya zinazokwenda kwenye wilaya moja tu tena ndogo hivi ni sawa na hela zilizokuwa zinakwenda kwenye wizara mzima huko miaka ya nyuma huyu mama mimi ninachosema sijui fedha amezifanyaje ameweza kuzi kusanya na zikatumika vizuri na zinaonekana kuliko huko nyuma tulikuwa na shida wakati mwingine kabisa miradi inapitishwa kwenye bunge haitekelezeki kwa sababu ya fedha sera ya afya kwa mfano kwamba kila kijiji kuwe na na zahanati iliwekwa mimi nimeikuta na tukaia simamia lakini kulikuwa kuna fedha ikawa sasa tunawaambia watu changeni hela shule tunasema kila mtoto aende shule hela ya kujenga madarasa hakuna hmm. kila mtu achange hela ilikuwa shida hmm. mama Samia ameyafuta hayo hmm. yote kuna watu wanaweza wakasema kwamba haya unayasema ni kwamba hakuwahi kufanyika miaka yote ya nyuma hayo unasema una, una ushahidi wa kweli naam yalikuwa yanafanyika lakini sio kwa kasi iliyoko ya miaka miwili yani miaka miwili amefunika miaka hamsini yote tulianzia tangu amefunika mimi natema mimi ni shahidi nilikuwaepo kwa katika nilikuwaepo na mpaka leo nipo nashuhudia na nashukuru Mungu kwamba nimeyaona tena basi cha kufurahisha zaidi ni kwamba rais huyu ni mwanamke ambapo huko nyuma mwanamke alikuwa anaonekana ni ah, ni mtu tu wa kawaida ni mama wa nyumbani eh? leo kwanza ametuheshimisha wanawake najua tulikuwa tunasema wanawake naweza wanawake jeshi kubwa tulikuwa ni kama tulikuwa tunaimba hizo nyimbo lakini leo hakuna atakaye bisha kwamba kweli wanawake wanaweza mama Samia ametuheshimisha na shukuru sana kwa kutu eh, kupa mwongozo huo Ndiyo. wakati tunafungua mjadala huu eh, dokta ana anaelea ana nkia umemmsikiliza mama anabdala haya anasema ana kweli kesi gani ya uh, tukianza kuangalia ana ukweli ana ukweli mm. sidhani kama ndio kimetuleta hapa tunafanya tathmini lakini ne. lakini mimi namzungumzia mm. rais Samia kama ninavyomfahamu na nilivyomuona katika muda wako wa miaka miwili Sa. na kwa sababu Samia ni kiongozi na kiongozi kwangu mimi kiongozi bora ni, sari, ni rasilimali namba moja ya maendeleo ya taifa kwa hiyo anawezekana anachokisema dada yangu anadala ana ukweli na nasema kiongozi bora ni rasilimali namba moja na Samia ameonyesha tangu ameingia miaka miwili kwa mtizamo wangu kwa sababu kila mtu anaweza kuwa na mtizamo wake. Lakini kwa mtizamo wangu nikiangalia na miaka tuliyopita hasa hiyo ya, ya saba hiyo mitano ilikuwa imefika sita ana sifa za kiongozi bora. Labda tukisema sifa za kiongozi bora ni zipi? Sifa ya kwanza ni maono. Awe ni mtu mwenye maono. Kwamba nchi yangu yeye kama rais sasa kwa sababu ni rais wa nchi nchi yangu ina mahitaji gani sasa ili iweze kwenda mbele Rais Samia alipoingia madarakani ulimo, tulimuona kabisa akiwa na maono akijua hali halisi ya nchi yake kwamba nchi yetu ilikuwa na matatizo gani wananchi walikuwa wanahitaji kitu gani ili waweze kuchangiza au kushiriki kamilifu katika kuleta maendeleo na, na tumeiona kwa mfano aliona kabisa kwamba hali ilikuwa ni tete kulikuwa tunazungumza ili maendeleo aweze kuwepo cha kwanza binadamu anachohitaji ni uhuru yani uhuru uhuru wa kuzungumza uhuru wa kutenda uhuru wa uhuru wa kufikiri u, yani ule uhuru wa binadamu ndio kinachochangiza maendeleo namba moja. alikiona hicho na mmeona jinsi ambapo aliweza kule, kuleta ile hali ya uhuru hata kwenye vyombo vya habari hapa tulikuwa kuzungumza sio rais mimi nilikuwa miaka mingi nilikuwa sijafika studio hiyo kwa hiyo kwa maana maendeleo alikuwa anarudi nyuma kama kwa sababu mawazo ya, ya watu ndio yanachangiza kwenye maendeleo mm. kwa hiyo kwa maana aliloliona ile kwamba uhuru wa kuzungumza uhuru wa kuwekana wa kukutana na kuzungumza na kushirikishana mawazo ulikuwa tatizo kwa hiyo kama kiongozi nilimuona kama ni mtu mwenye mawa, maono yaani ni, ni, ni kiongozi kwa sababu alikuwa na sifa ile kuu 
yeah. ya kiongozi kwamba una maono na maono yanatokana na kujua hali ya kwako hali uliopo kuna tatizo gani wananchi wana tatizo gani mambo gani yanatakiwa kutatuliwa na yako mengi ambayo ya kutatua akiwepo na haya anayozungumza aliyozungumza dadangu dadana abdala uh, lakini kipekee um, unajua rais samia ni rais mwanamke na katika hali za tafiti za kidunia zimeonyesha kabisa ni tafiti zilizofanywa na wanaume na wanawake wanasayansi hmm. kwamba anapopata nafasi ya uongozi kiongozi mwanamke ambaye amedhamiria kuwa kiongozi ametengenezwa kuwa kiongozi ana uwezo wa uongozi na ana maono maono manake kujua mazingira yako kuna tatizo gani kuna mambo gani ambayo yanaweza kufanyika na mikakati anaweza kufanya maajabu sasa Samia kama rais mwanamke ninamuona kama rais ambaye alipoingia madarakani na alipo madarakani anaelewa mazingira yake anaelewa muktara wa nchi yake ni rais mwanamke rais mwanamke anakuwa na uwezo mkubwa wa uongozi kwa sababu mapito anayopitia kwanza kama mwanamke toka akiwa mtoto mpaka anakuwa mtu mzima tayari hilo ni, ni, ni kama dhahabu inapopitishwa kwenye moto ili ingae kwa hiyo anakuwa na ule uwezo mkubwa wa uongozi wa Tanzania wenzangu wataweza kuzungumza kwa kwa namna fulani sema hivi mimi sina chama chochote cha siasa ambacho utasema labda ninasema kwa sababu labda nataka kugombea au sijui na chama cha siasa mimi sina chama chochote cha siasa ambacho nafungamana nacho sawa sawa nafungamana na Watanzania wenzangu na nchi yangu lakini ukweli ukisemwa unakuwa ni kitu kizuri yeah. kwamba miaka miwili tumeona uongozi wa nchi mm, mm, mm. ataweza anaweza kuwa na mapungufu ambao tunaweza kuzungumza baadaye na kwa nini iwe hivyo mm, mm. lakini kama uongozi wa nchi kwangu mimi nimemuona akisimama kama rais wa nchi manake kama kiongozi bora kiongozi mwenye maono kiongozi anayependa nchi yake kiongozi anayetaka kuona kwamba nchi hii inapiga hatua kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Asante sana uh, Dr. Ananilea ana tutarejea kwako. Nimpe ni nafasi mwanamama mwingine Dr. Lilian afu tutarejea kwako kafurira hmm. eh, kuzungumza nayo kuhusiana na maswala haya ya. Dr. Lilian eh, Rais Dr. Samia aliwahi kunukuliwa akisema kwamba eh, hawaamini kuwa mwanamke anaweza kuwa rais bora. Tuko hapa kuonyesha. Alikuwa na maanisha nini? Nashukuru. Uh, kwanza nimpongeze Rais Dr. Samia Sulu Hassan kwa kuwa kiongozi mwanamke wa kwanza katika taifa letu la Tanzania. Uh, lakini pia ni Rais ambaye ameleta historia kubwa katika taifa letu na katika ukanda wa maziwa makuu kwamba ni mwanamke ambaye amechukua nafasi ya kumrithi mtangulizi wake ambaye alitotoka. Hii ni experience ya kwanza kwa Watanzania hatukuwahi kui experience toka tulipopata uhuru. Na baada ya kupatwa na pigo hilo kama Watanzania na kuna mahali ambapo watu walipata wasiwasi kwamba itakuwaje itakuwaje mwanamke anaweza kuwa kiongozi. Lakini Jambo hili linadhihirika leo kwamba mwanamke anaweza kuwa kiongozi. Tunamuona leo rais wetu na upiga mwingi katika mambo mbalimbali. Mbali. Kwanza rais wetu Mama Samia Suluh Hassan naweza nikasema kwamba ni kiongozi ambaye ni jasiri kwa sababu amevivaa viatu vya mtangulizi wake na amevisimamia amevisimamia mambo mbalimbali ambayo yalianza kutekelezwa na mtangulizi wake ameyasimamia na tunayaona Watanzania tunayashuhudia tukiangalia miradi mbalimbali ya kimkakati ambayo mtangulizi wake aliacha Dr. Samia Suluh Hassan ameisimamia na amekuwa jasiri kuisimamia miradi hii na tunaiona inaendelea kuendelezwa kwa mfano ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi kule Mwanza lakini pia ujenzi wa bwawa la kufua umeme kule Mwalimu Nyelele na ni yeye mwenyewe alizindua kwa ajili ya kuweka maji kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo tunaona ni mambo mengi na hatuna shaka naye kwa sababu pia ana uwezo kama mwanamke. 
Uh, yeye ni kama kielelezo kwa wanawake wengine viongozi hata sisi ambao tuko huku chini tunatiwa moyo kwamba yeye yuko pale kama mwanamke e, kwa sababu katika jamii zetu kuna dhana ile ya kuona kwamba mwanamke hawezi lakini tumepata ushuhuda huu na tumeprove kabisa kwamba huyu mama ana uwezo kwa hiyo hatuna mashaka tena kwa mwanamke yeyote aliyeko katika nafasi yoyote iwe ya ukuu mkoa iwe katika nafasi yoyote katika mashirika ya umma tunaye kiongozi wetu ambaye ni kielelezo kwamba wanawake wanaweza wakafanya mambo makubwa na matokeo tunayaona As Asante Dr. Lilian kwa utangulizi huo tutarejea kwako hapo studio za Dodoma nirejea hapa Dar es Salaam kwa David Kafulila ambaye kwa hivi sasa ni kamishna wa ubia kati ya serikali na sekta binafsi Mama Dr. Lilian anazungumza kwamba palikuwa na hiyo mashaka mashaka wasiwasi na hofu. <laughs> Dr. Kafulila, eh, Kafulila <laughs> ume, ume, umekuwa mwanasiasa na hivi sasa una nafasi yako impya. Ulikuwa unaona watu wana huo wasiwasi wa eh, kiongozi huyu ambaye hivi sasa mnamweleza mafanikio yake aliyofikia hivi sasa. Ya kwanza ni ni ukweli kwamba eh, Rais Samia Suluh Hassan katika maraisi wote nchini yeye ndio rais ambaye alichukua nchi ikiwa katika e, mapito magumu e, kidunia e, kuliko pengine kiongozi yoyote kama amezungumza watangulizi kwamba amechukua e, madaraka kutoka baada ya kuondokewa na, na rais ambaye alikuwa madarakani sio hali ya kawaida kwa hiyo katika hali ya kawaida tu lazima joto lake linakuwa kubwa kwa sababu ni kitu ambacho kama nchi hatujapata kuwa na uzoefu wa hizo wa hiyo transition ya namna mm -hmm. hiyo lakini pili amechukua madaraka kwenye kipindi ambacho dunia inakabiliwa na msuko msuko mkubwa wa kiuchumi kufuatia ugonjwa wa covid 19 hali ya uchumi wa dunia ni, 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 ni mbaya eh? inafananishwa na wakati wa anguko lile la uchumi wa dunia eh, miaka kadhaa iliyopita kwa hiyo eh, dunia inavyopita kwenye mapito magumu Tanzania sio kisiwa na yenyewe inaathirika inaathirika kwa rais Samia Suluh amechukua e, madaraka katika nyakati kama hizo lakini hatujafika mbali tukaingia tuka, tuka kwenye 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 e, mgogoro mwingine wa vita ya, ya, ya Urusi na Ukraine haya yote e, ni, ni, ni mazingira magumu ambayo e, e, kiongo, viongozi wote duniani wanayapitia wana, wana e, na kwa hiyo Tanzania sio sio exceptional Ina, lazima lazima yapitie sasa eh, lakini unaangalia sasa uimara wa kiongozi anayeongoza taifa katika nyakati hizo namna gani kama kama taifa eh, tumesimama eh, mbali ya changamoto kubwa kama hizo ambazo eh, tunazozungumza ukiangalia eh, wenzangu wamezungumza kwanza kuna dhana ya kwamba ni mwanamke na kwamba eh, haikupata kutokea kuongozwa na kiongozi mwanamke rais ngazi ya rais na haikupata kutokea kuongozwa na kiongozi baada ya kiongozi eh, aliyeko madarakani kutondoka yani kuchukuliwa na Mwenyezi Mungu kama ilivyojitokeza. Kwa hiyo eh, ile ilikuwa ni kipimo cha uwezo wa kiongozi. Maki, uwezo wa kiongozi unapimwa kwa namna unavyosimama katika changamoto. Mm -hmm. Kwa hiyo Rais Samia Suluh Hassan eh, ni kiongozi ambaye katika hii miaka mitu tunazungumza amepimwa eh, kuliongoza taifa likiwa linapita kwenye hiyo misukosuko mikubwa ya kiuchumi duniani na mazingira hayo ambayo alipata kuingia madarakani. Kwa ni kipimo kikubwa sana. Sasa wenzangu wamezungumza kuhusu eh, eh, dhana ya mwanamke kuweza. Mm. Sababu alichagiza kidogo tu kama sija sija kuzungumza eh, jambo langu mwenyewe. I mean <laughs> kile ambacho nilifikiri niweza kukichangia leo. Utakichagia tu kwamba eh, doctor amezungumza tafiti ni kweli kwamba utafiti zimeonyesha uwezo wa mwanamke wa katika uongozi. Mimi mm. nilikuwa nasoma ripoti moja ya Women Council ya mwaka 2020. Inasema kwamba e, kwenye soko kubwa la mitaji duniani London Stock of Exchange lina kat, katika kampuni 500 mm. kubwa ambazo ziko kwenye ile soko. Mm. Ni kampuni 14 tu ambazo zinaongozwa na wanawake. Lakini hata hivyo katika hizo kampuni zile ambazo walau moja ya tatu ya uongozi wa kampuni hmm. ni wanawake ilipata faida mara kumi ya kampuni ukiingia na kampuni ambazo <laughs> zina wanaume wengi zaidi 
Kwa hiyo una una unaona una uona huo hasia. Mm. Sasa pengine wanasayansi wanaweza wakazungumza zaidi kuhusu hilo lakini unauona uhalisia wa, wa kwamba mwanamke anao uwezo wa kufanya tofauti <laughs> na dhamira tofauti na jinsi inavyofikiriwa sawa sawa na sasa haya tunazungumza kwa kwa nyingine nasema sasa kwa nini mazungumza kuhusu kwamba rais ni mwanamke rais ni mwanamke mm. ni, ni kwa sababu vita ya kuondoa ubaguzi haijaisha exactly tunaweza tuka, tuka, sisi tuka, wadaraja fulani tuko na kwamba mbana ni kawaida eh, lakini kuna kwingine kwenye makabila fulani huko kwenye jamii fulani fulani huko bado wana huo ugonjwa kwa hiyo ndio maana tuna tuna tukizungumza rais Samia na kumtolea mfano kama rais lakini bila kusahau kwamba ni mwanamke na mwisho mafanikio haya mm. tunarudia kuizungumza hivyo kwa sababu vita ya, ya kutafuta ule usawa wa kijinsia mm. haijaisha mm. ndani ya nchi haijaisha duniani mm. Kwa hiyo sasa nilipenda niseme hivyo lakini vile vile e, mimi kama commissioner mm. wa, wa, wa private public partnership mm. e, ubia kati ya sekta ya umma na na na, na, na e, sekta binafsi kwa maana ya serikali na sekta binafsi e, ninashuhudia ni, nini e, nashuhudia nini kidogo kidogo uendelee hapo unashuhudia nini afu tuta, tutaendelea zaidi kwa sababu sawa jada na bado upo <laughs> utatakupa nafasi utaendelea kuelezea yeah. hilo sekta binafsi na sekta ya umma sawa sawa unashuhudia nini mm -hmm. eh, labda mama Ana Abdalla tume tumemsema sana mama Samia kwa nafasi yake kama mwanamke na kama kiongozi lakini tukirejea labda kwako hebu tueleze ni yapi ambayo unaona amefanikiwa katika miaka yake hii miwili na ni yapi ambayo unaona yatoleo macho zaidi ama yanahitaji kuangaliwa kwa jicho lingine ili yawe mazuri zaidi Asante Kwanza mimi niwashukuru wote walio katika mdaharo huu hmm. Kwa kweli wote kumbe tuna tunaona tunaona lulu hii tuliopewa na Mwenyezi Mungu hmm. iliyoko ndani ya uongozi wa Dokta, kwa mazungumzo haya ambayo umeyasikia. Kwa mazungumzo haya. Mm. Lakini sio sisi tu, tunawaona na wengine wanasema. Mm. <laughs> Lakini nataka niseme mmoja ambalo amelifanya kubwa sana. Naweza kana kwa watu wanaona ni dogo, ni kuleta maridhiano. Tulifika mahali sisi wenyewe kwa wenyewe humu ndani tulikuwa hatuelewani hatusemezani hatukai pamoja kwa sababu pengine la mitazamo yetu ya kisiasa tu na ikawa ni mtu kimwona mwenzi wa chama fulani unafikiri kwamba huyu ni, ni mpaka tu. hata neno la kusema ni vyama vya upinzani hivi sio vyama vya upinzani yeye amefundisha kwamba hao ni washindani mm -hmm. ni sawa na watoto mnakaa darasani mnafanya mtihani yule anayekuwa wa kwanza amumwiti mpinzani amewashinda tu kwa hiyo nini washindani tu? Kwa hiyo yeye amefuta hii dhana upinzani, ameleta sasa watu tushindane. Lakini kwa malengo ya kuendeleza nchi yetu kwa pamoja. Hili mimi nasema katika jambo amelifanya vizuri na kulionyesha. Inawezekana hata watu wa chama chake hawapendi. Lakini tunasema kwa ama... chama chake chama chake na wewe. <laughs> chama chake. <laughs> Yaani chama ambacho yeye ndio mwenyekiti wake. Mm. Ndio uwezekano wako wasio wasiopenda. Lakini na wewe ni mwanachama. Ah mimi nasema mimi katika ninalo muunga mkono Nihi. hilo hata wangefanyaje <laughs> piga ua. <laughs> hilo nasema ninamuunga mkono na ninawaomba hasa wakina mama wote na hasa wakina mama wa chama cha mapinduzi. Mm. Walione jambo hili la yeye kuleta maridhiano ni msingi pamoja na maono yote na kila kitu ndio msingi wa maendeleo penye mm -hmm. amani amani si lazima kuwe na vita mm -hmm. watu washikane mapanga hapana hata watu wasiposemezana tu wasipokaa pamoja kuzungumza inaleta uvunjifu wa amani mm -hmm. ameleta hili jambo bora sana sana Sabi. kwa mfano hili la juzi tu alipokwenda kuzungumza na wakina mama wabawacha ambao wana chama cha Chadema mm. nasema kwanza yeye ni rais wa wote mm. wote sisi wote yeye ndio rais wetu kwenda kwa Chadema wala sio kosa 
hata akitaka kwenda kwa kuzungumza na wanachama wa kina mama wakafu aende kote hauko ndiko kuko ndiko ndiko waliko wapiga kura wake anaonyesha ule mshikamano wa nchi hili mimi nasema katika miaka miwili hii ameonyesha hivyo kwamba sisi wa Tanzania ni wamoja mm -hmm. mm -hmm. Sawa, so, eh, mama na Abdalla kutarijia kwako baada ya kuzungumza ni yapi ambayo mafanikio ameyafanya umeliona hili la maridhi yangu. Eh, Dokta ananilea, ni yapi sasa mbona una ya tole macho? Ama we una, 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 una kuongezea katika hali mafanikio ama ambayo ameyafanya mazuri zaidi? Tofauti na mama alo sema mama na Abdalla kwa mba maridhi yangu. We una, una mgini yapi? Mutaka chongezea kwenye maridhiano na ungezea tuku faida maridhiano. Mm -hmm. um, ukiangalia miaka hii miwili kulikuwa amna maridhiano. So miaka miwili tu lakini ukiangalia nchi yetu actually. Toka tuwe na vya mavingi imekuwa sio nchi ya maridhiano kabisa. Mm -hmm. Yani kumekuwa kama uh, ni nchi ambayo kuna makundi mbalimbali mbali. Yanao pingana actually. Kwa sababu ukiangalia kabisa vyama vya siasa vya upinzani vilionekana kama adui wa nchi mm. na kuna mambo mengi yaliyotokea ambayo unaweza kutoa mfano lakini kwa, kwa, kwa sababu ya muda tuna mambo ya kusema hivyo mm. lakini kusema ukweli mimi si, sina chama chochote cha siasa lakini wao siitwa kila chama kwa sababu tu nasimama kwa sababu ya masuala ya nchi masuala ya haki ya wanawake masuala ya haki za wananchi masuala ya haki masuala ya maendeleo ya taifa Ukiazungumza nilikuwa naonekana kama mimi ni chama chama chochote kilichoko madarakani kikubwa nilikuwa natajwa mm. nishawahi kutajwa tkafu nikatajwa eh, salama gawizi nikatajwa chadema lakini katika vyama vyote sina chama na nilikuwa CCM zamani liacha baada ya kuwa kiongozi wa harakati kwa sababu uwezi kuwa na nafasi mbili eh, ukazitumia vizuri mm. na nafikiri mimi nikisimama kama mtanzania najisikia vizuri zaidi na nakuwa huru zaidi so. lakini nachotaka kusema ni kwamba ameondoa jambo kubwa kuliko analo lizungumza dada angu anabdala. Ame, ameonyesha kabisa kwamba nchi hii inapaswa kama katiba inavosema, yongozwe kwa mfumo wa vyama vingi vya siyasa. Na kuongozwa kwa mfumo wa vyama vingi vya siyasa maana yake sio wadui, ni tofauti za mawazo. Kwamba kila mmoja, kama alioko madarakani, anapaswa afikiri zaidi alioko upinzani anawataka afikiri zaidi kufikiri zaidi maana yake nini kubuni sera bora zaidi za kuleta maendeleo kwa maana yake ni kwamba kama ni watu wanatakiwa wanataka kuingia kuongoza nchi wawe wa, ni, wana uwezo mkubwa wa kiongozi mm. ni viongozi bora zaidi wana, wana sera bora zaidi wana namna bora zaidi ya kuongoza nchi na walioko madarakani hivyo hivyo wajue kwamba kama hawafanyi vizuri wataondoka madarakani kwa kura wananchi sio kama unanielewa hilo ni jambo kubwa sana analo lisema mm. ambalo sasa nataka kusema labda tutazungumza ambapo tutazungumza baadaye ni kitu gani ambacho tumsaidie nacho wananchi wa katika ni katika lile swali lingine mm. ni yapi ambayo inahitaji kuangaliwa kwa jicho tofauti eh sasa nachotaka kusema rais Samia Sulu Hassan katika moyo wake anayo Tanzania ambayo anataka kiona imeenda mbele miaka miambili, miaka miatatu mm. kwa ubora mkubwa sana mm. lakini haiwezi kupatikana kwa maridhiano tu lazima kwenda hatua kubwa mbele zaidi maridhiano ni msingi na ni msingi imara lakini tunahitaji msingi mkubwa zaidi na uhakika zaidi ambayo ni katiba ambayo inaweka misingi imara ya kuendesha siasa za vyama vingi vya siasa mm. ili vyama vingi vya siasa vikiongo, vikiongozwa na mfumo bora wa, wa, wa katiba iliyo bora unapata nini unapata kiongozi bora mm. kiongozi huyo hawe mwanamke awe mwanamme awe anatoka chama chekundu cheusi chama kijani chama blue chama chochote lakini awe ni kiongozi ambayo ataongoza nchi kwa misingi ya kikatiba na katiba ambayo imeridhiwa na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Anelia ananilea. Jambo ambalo ameshalisema kwamba hivi sasa ana yupo katika mchakato wa kuunda hiyo kamati. Ni sawa kabisa. Na ameridhia kwamba ni wakati. Ni, ni sawa kabisa. Mm. Rais anaweza kuwa amesema hivyo. 
lakini anatokana na chama cha siasa unakumbuka hata nakukata hiyo kauli kwa sababu gani angalia rais kikwete alisema ni nia ya kuona nchi yangu imepata katiba mpya lakini kitu gani kilimzuia si chama chake mm. kwa hiyo nataka kusema rais Samia Suluh Hassan anaweza rais wetu eh, mheshimiwa anawezekana kabisa kwamba anapenda kuiona Tanzania mpya yani mwanzo wa Tanzania mpya ambayo italeta Tanzania mpya ambayo itapiga hatua kubwa ya maendeleo duniani mm. lakini kwa sababu anatokana na chama cha siasa ni lazima sisi tunazongumza leo na wa Tanzania wote wawatake wa, wa watu wa chama chake watu wa chama chake kwa sababu watu wa chama chake ndio walio mzuia kikwete ambaye miongoni mwao mmoja alikuwa watu wa chama chake ndio walio mzuia kikwete mwaka 2014 kuleta ile katiba maana ilishatayarishwa na jaji wa Rioba mm. kwa hiyo hapa hapa tumu, sisi wa Tanzania tumuombe rais ya Samia ana uwezo na ana uwezo wa kuambia wenzake hapana hii miaka tuliyopita kabla hajaje madarakani rais Samia tumuona vitu ambavyo vimeumiza wa Tanzania wote bila kujali chama cha siasa wenye chama cha siasa walumia tusio na vyama vya siasa tulumia wenye vyama vya siasa pengine wa upinzani ndio walumia zaidi kwa sababu kuna walio wawa waliofanya nini na watanzania wa kawaida wana habari mimi mwa maana habari kuna habari wenzangu wameumia wa, wa wengine wamepotea mpaka leo kwa hiyo tusitake kuwa na nchi kama ile na kitakachotondoa hapo ni katiba mpya kwa hiyo kwangu mimi kwangu mimi mm. na muomba rais Samia ilo la katiba mpya asilifanyie mzaha ilo asikubali mtu yote kurudisha nyuma mm. kwa sababu Tanzania ni kubwa kuliko mtu mmoja mmoja Tanzania ni kubwa kuliko chama chochote cha siasa Tanzania yetu ndio urithi wetu wa watoto wetu wa wajukuu zetu wote ah, kwa hiyo ilo la katiba mpya nadhani akilisimamia hayo <laughs> mengine yote yatakuwa ndio ndio jambo kubwa kwa kweli kama anataka kuacha legacy katika nchi asisubiri yani hiyo lije mapema iwezekanavyo asa mama mama ana abdala hebu hebu tufafanue haya kidogo afu tupate mapumziko aliyejibu alikuwa akizungumza dr ananilea nkia kuhusiana na kuvutwa huko na chama chake nawe ni miongoni mwa wanachama wazoefu wa chama cha mapinduzi unaliona hilo mimi, au chama kimempa baraka zote mimi ninachosema hmm. kwamba huyu ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi na kila kitu anachokifanya kimeamuliwa na chama cha mapinduzi. Kwa hiyo nina hakika anachokifanya anayo ridhaa ya chama chake. Na mimi nina hakika kwamba mama Samia hiyo nia ataitekeleza. Mradi tumpe tu nafasi aweze kuitekeleza. Tumpe nafasi. Tumpe mimi nina hakika tumpe nafasi. Tuna. Hii nafasi itatekelezwa katika mikono akiwa bado akiwa madarakani. Asante sana. Huyu ni mama Ana Abdalla akifafanua hoja ambayo ilielezwa e, hapo na Dr. Anandlea. Nikia tunapumzika na kisha tutarejea tena katika mchaka mchaka wa kipindi cha mizani ya wiki mimi ni Jamali Hakishim tunatathmini miaka miwili ya Dr. Samia Suluhassan tangu ashike hata. Asante.